காலையில் வந்து மருந்து கொடுத்தாங்க மருந்து கொடுத்து ஒன் வீக்கு மருந்து சாப்பிட்டேன் அவர் என்ன கண்டிஷன்ஸ் சொன்னாரோ அதை பா சரியான ஃபாலோ பண்ணேன் ஒன் வீக்கில் என்னுடைய தொந்தரவு நிரந்தரமாக போச்சு கை நல்ல செயல்பாட்டுக்கு வந்துடுச்சு ஓகே அதுக்கு பிறகு இன்னை வரைக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லை ஓகே இந்த விஷயம் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இந்த ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு என்ன தொந்தரவுக்காக நீங்கள் வந்து எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சரி கருப்பையில் கேன்சர் வந்துடும் சரி பைல்ஸும் இருக்குது எனக்கு அதுக்காக இவர்கிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா இருக்க சார் என்ன தொந்தரவுக்காக நீங்கள் வந்து ஐயா கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஐயா கிட்ட எடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டு மெமரி சுத்தமாக போயிடுச்சு சரிங்க சுத்தமாக எதுவுமே சைபர்ன்ற ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு அது மறுபடியும் ரெக்கவர் ஆகி இந்த மெடிசன் எடுத்து சாப்பிட்டு அது ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ்க்குள்ளே அது எனக்கு நினைவுகள்லாம் திரும்பிச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அவங்க எல்லாத்தையும் செக்கப்பும் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல மருத்துவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இவர் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா திருப்பி நான் ஐயனார் ஐயாவிய பேசி ஃபோன் போட்டு பேசி அவர்கிட்ட கேட்டு மருத்துவ உதவியை அவன் மருத்துவ வழிகாட்டுதல் சொன்னார் உங்ககிட்ட என்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் மருத்துவத்துக்கு போயிட்டீங்க வேற ஒரு மருத்துவத்துக்கு போயிட்டீங்க ஐயாவோட ம மருந்துகள் வந்து இவரை குணப்படுத்தும் அப்படின்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு இப்போ எண்பது வயசுக்கு மேலே வந்துட்டு இப்போலாம் எழுபது வயசானாவே கீழே விழுந்தால் அப்படியே படுத்த படுத்தி ஆயிடுறாங்க ஆனால் இப்போ எண்பது வயசுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் ஆ அதான் இப்போ எண்பது வயசுக்கு மேலே வந்து கீழே விழுந்து அப்புறம் சர்ஜரி பண்ணி மெடிசன் சாப்பிட்டு இப்போ எவ்வளோ கியூர் ஆகி உட்காந்துருக்காங்க அதுவும் ஐயனாரையா கொடுத்த மலர் மெடிசன் சாப்பிட்டு நீங்கள் இவ்வளோ கியூர் ஆகி உட்காந்துருக்கீங்க ரொம்ப பெரிய விஷயமா ஏன்னா இந்த வயசில் வந்துட்டு உங்க பேர் சொல்லுங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டு நான் வந்து என்னுடைய பேர் நாராயண பிள்ளைங்க நான் வந்து காவல்துறையில வந்து காவலராக பணிக்கு சேர்ந்து உதவி ஆய்வாளராக இருந்து ஓய்வு பெற்று இப்போ வந்து தற்காலிகமாக வந்து நான் போரூரில் என்னுடைய மகள் கூட இருக்கேன் என் மனைவி இல்லாத காரணத்தால் இப்போ நான் என்னுடைய மகள் கூட இருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஐயனாரையாட்ட வந்து நீங்கள் வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டீங்க அது என்ன விஷயத்துக்காக வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டீங்க நான் வந்து திடீர்னு வந்து என்னுடைய வலது கை வந்து சுத்தமாக செயலிழந்து போச்சு அது நார்மலாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தேன் அது சரி வரல அப்புறம் உடனே வந்து ஒரு வைத்தியருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி என்னுடைய வலது கை இந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒன்றை பார்த்து வர முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்புறம் அவர் வந்து சரி நீங்கள் இருங்க நான் அதை வந்துடுறேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வந்தார் வந்துட்டு இஞ்சி இருக்கான்னு சொல்லி கேட்டார் இஞ்சி இருக்குதுன்னு சொன்னோடனே இஞ்சி ஒரு பீஸ் நல்லா சீவிட்டு நல்லா மென்று தண்ணி குடிங்க அப்படின்னு சொன்னார் பிறகு வந்து காலை இது மேலே ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் டெவலப் ஆகாது நீங்கள் இருங்க நான் காலையில் வந்து மருந்து கொடுக்குறேன்னு நான் காலையில் வந்து மருந்து கொடுத்தாங்க மருந்து கொடுத்து ஒன் வீக்கு மருந்து சாப்பிட்டேன் அவர் என்ன கண்டிஷன்ஸ் சொன்னாரோ அதை பா சரியான ஃபாலோ பண்ணேன் ஒன் வீக்கில் என்னுடைய தொந்தரவு நிரந்தரமாக ஆகிப்போச்சு கை நல்ல செயல்பாட்டுக்கு வந்துடுச்சு ஓகே அதுக்கு பிறகு இன்னை வரைக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லை ஓகே இந்த விஷயம் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கும் அப்புறம் <laughs> 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 அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னும் இது வரைக்குமே வந்துட்டு ஸோ அப்போ வந்த ப்ராப்ளம் இது வரைக்குமே வந்ததே கிடையாது ஸோ நார்மலாக தான் இருக்கேன் எப்பயும் போல் அப்படின்ற மாதிரி சார் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா அதுவும் வந்துட்டு ஒரு டக்குன்னு எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு வைத்தியம் சொல்லியிருக்காரு டக்குன்னு அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அடுத்த நாளில் வந்து அவர் வந்து மருந்தே கொடுத்துருக்காரு ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு உண்மைத்தன்மை இருக்குதுன்னு நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க ஐயா உங்கள் வயசு என்ன இருக்கும் எனக்கு செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் மாதிரி தெரியலையே எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இருக்கீங்க ஓகே ஸோ என்னுடைய சுறுசுறுப்புலாம் வந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அதாவது நேற்று நினச்சி நான் ரொம்ப அழகே போயிட்டேன் நேற்று பேசும்போது ஓடின்னு இருக்கப்பா ஓடுது 
இது பேசின்னு இருக்கும்போது சொல்கிறார் சொன்னார் சொல்லும்போது சொன்னேன் இப்போ நான் நல்ல கண்டிஷனில் என்ன விட்டுடுவேன் ரொம்ப அப்செட் ஆகி போச்சு நேற்று மனசு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து வேறு என்னுடைய சுறுசுறுப்பாக வேறு அது வந்து எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து பத்து பர்சன்ட் கூட இல்லை தான் சொல்லணும் என்னுடைய இவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கீங்க அப்போ அப்போ எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருந்திருக்கீங்க சூப்பர் சூப்பர் அருமை ஸோ சார் வந்து சொல்லியிருந்தார் ரிட்டையர்டான ஒரு காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் ஆய்வாளராக இருந்து இப்போ ரிட்டையர்ட் ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகி இப்போ வீட்டில் தான் இருக்கிறாரு ஐயா உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் வந்து இன்னும் நீங்கள் வந்து பத்திரமா உங்களை கேர் எடுத்து நீங்கள் பார்த்துங்க ஸோ அதுக்காக எங்கள் நேர்கள் சார்பம் எங்கள் யோகம் மீடியா சார்பம் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை அமைஜிக்கரை இங்கே எதுக்காக வந்திருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வண்டோட்டியில் இருக்கக்கூடிய வைத்தியர் ஐயனார் ஐயாட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ எதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம அம்மாட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கப்புறம் வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் ஜெயஸ்ரீ ஸ்ரீதர் ஜெயஸ்ரீ ஸ்ரீதர் ஓகே உங்களுக்கு என்ன தொந்தரவுக்காக நீங்கள் வந்து எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சரி கருப்பையில் கேன்சர் வந்தது சரி பயில்ஸும் இருந்தது எனக்கு அதுக்காக இவர்கிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா இருக்க என்னென்ன அவர் சொல்கிற வழிமுறைகளையும் அவர் கொடுக்குற மருந்தையும் கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே ஈஸியாக குணமாயிரும் சூப்பர் சூப்பர் அடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறது நமக்கு மனசால் வந்து ஒரு இடத்துல போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்ம என்ன நினச்சி போகிறோமோ அது சரியாக வரணும் அப்படின்னுட்டு நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் மனசால் கரெக்டாக இருந்தால் தான் உடம்பு சரியாகும் நிச்சயமாக நிச்சயம் ஓகேங்கம்மா இப்போ நீங்கள் இந்த கேன்சருக்கும் பைல்ஸ்க்கும் வந்துட்டு மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் எத்தனை நாள் எடுத்துக்கிட்டீங்க எத்தனை மாதம் ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் எடுத்துக்கிட்டு ஆறு மாதத்துலேயே எனக்கு சரியாயிடுச்சு ஓகே இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து அட்டன் டைம்ல மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டீங்களா இல்ல இதுக்கு தனியா அது ரெண்டுத்துக்குமே ஒண்ணா தான் எடுத்து ஒண்ணா தான் எடுத்து ஒண்ணா தான் எடுத்து சூப்பர் அதுக்கு மருந்து கொடுத்தாரு இதுக்கு மருந்து கொடுத்தாரு ம் ம் இப்போ இப்போ எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு இப்போ ஒண்ணும் பிராப்ளமே இல்ல நல்லா ஹெல்தியா நல்லாவே ஹெல்தியா இருக்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் என்ன அதாவது அந்த ஹெல்தியா தான் இருக்க ம் ம் ஏஜ் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல நம்ம வந்து இனிமேல் எப்படி வந்து மெடிசன்ஸ் இல்லாம வாழணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்ந்துட்டாலே போகும் நிச்சயமா நிச்சயமா அதே மாதிரி இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த உணவுகள் எடுத்துக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது சொன்னாங்களா உணவு முறைகள் ஏதாவது அது எதுவுமே இல்லை அது மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அந்த மெடிசன் எடுக்கும்போது சிலதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லி சொல்லுவார் அதுதான் அவாய்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் என்ன பொதுவாகவே நம்ம சமையலில் வந்து ஆயில் கண்டன்சி நிறைய இருக்கும் அது இல்லாமல் எடுத்துக்க சொல்லுவார் அதே மாதிரி தான் நான் ஃபாலோ பண்ணி எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டேன் சூப்பர்மா சூப்பர் என்னோடய சொந்த கருத்து ஒன்று சொல்கிறேன் சொல்லுங்க ஐயனார் சாருக்கு வந்து ஒரு குரு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட ஆசிர்வாதத்தில் அவரோட வழிகாட்டுதில் இது வரைக்கும் நானும் என் பையனும் எங்கள் வீட்டுக்காரும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் நல்லா இருக்கும் ஆரோக்கியத்திலையும் சரி மற்ற சு சுற்றுச்சூழலில் என்னெல்லாம் எங்களால் வாழ முடியும் அப்படிங்கிறதையும் அவர் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு அதுபடி தான் இது வரைக்கும் நாங்கள் இருக்கோம் இப்போ சொல்கிறேன்னா உங்களோட பேசிகிட்டு இருக்கேன் தான் அந்த அருளால் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் சூப்பர்மா நல்ல விஷயம் ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் இன்னும் நீண்ட ஆயிலோட ஆரோக்கியமா வித்தியாசம் சந்தோஷம் சார் அவரோட குரு ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு எப்போவுமே வேணும்னு தான் வேண்டும் நிச்சயமா நன்றி நன்றி நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவர் ஹவுசிங் போர்டு அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது ஸோ சொல்லப்போனால் செவ்வாய்பேட்டை அப்படின்வா அப்படின்ற ஒரு இடம் என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிற யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பன்ரொட்டியில் வைத்தியர் ஐயா ஐயனார் அவர் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆல்ரெடி அவருடைய பதிவுகள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அவர்கிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து க்யூர் ஆகி உட்காந்துருக்காரு அவருக்கு என்ன தொந்தரவு எதுக்காக அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை தான் நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் சார் ஓகே சார் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் என்னோடய நேம் வந்து வெங்கட கிருஷ்ணன் நான் வந்து ஒரு சொசைட்டியில் திருவள்ளூரில் நகமதிப்பீட்டாளராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே சூப்பர் சார் சார் என்ன தொந்தரவுக்காக
திரும்பி அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து கண்டினியூவாக அந்த மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் இப்போ அந்த மெமரி சொல்லுங்கள் சார் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் தான் அந்த மாதிரி நடக்குது ஓகே ஓகே மற்றபடி எல்லாமே எனக்கு ரீகால் ஆகி போச்சு சுத்தமாக ட்ரையாக இருந்த நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து உக்காந்து இருக்கேன்னாக்கா அது வந்து ஒரு பெரிய இது மிராக்கல் தான் யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க யாருமே நினச்சியும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இந்த அளவுக்கு நான் வருவேன்னு சொல்லிட்டு அது இந்த அளவுக்கு நடந்துருக்கு நிச்சயமா நிச்சயமா கடவுளோட ஒரு அனுகிரகமும் இருக்கு எனக்கு ஓகே ஓகே சூப்பர் ஸோ அந்த மெமரி உங்களுக்கு அந்த மருதிங்கிற விஷயம் வந்து அந்த விஷயம் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க யார் யாரையும் ஞாபகம் இருக்கா இருந்துச்சா இல்லை இருந்தவங்க வந்து அம்மாவும் மனைவியும் தான் மற்றபடி வேற எல்லாருமே எனக்கு மறந்து போச்சு மறந்துருச்சு நான் சுத்தமாக மறந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன் டே ஒன் டே போய் தான் எல்லாமே எனக்கு நினைவு திரும்பிச்சு ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் என்னோட ரிலேஷனு குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நான் வந்து இது பண்ணது தெரியும் அது வரைக்கும் எல்லாரும் என்னை வந்து பார்த்துருக்காங்க ஆனால் எனக்கு யாருமே எதுவுமே தெரியல அந்தளவுக்கு யார் வராங்க யார் யார் போகிறாங்கன்னு சுத்தமாக எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்க அது இப்போ இப்போ எல்லாருமே எனக்கு தெரியும் தெரியாதவங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அட் ப்ரெசென்ட் ஓகே ஓகே ரொம்ப லாங் ரிலேஷன் வந்து எனக்கு தெரியாது அம்மாவை கேட்டனா சொல்கிறாங்க அது வந்து நான் ரெக்கவர் பண்ணிக்கிறேன் அது தான் மற்றபடி மறுபடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸோ அந்த எதுவுமே இல்லை இல்லை ஓகே ஓகே அது என்ன வருஷத்தில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஏற்பட்டுச்சுன்னு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த சம்பவம் எனக்கு நடந்தது ஒரு வாரமாக ஒரு நாலஞ்சு நாளாக உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தது ஒரு மாதிரி இருந்தது சடனாக வந்து எனக்கு சுத்தமாக இதுவாகிட்டுது அப்போதான் போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு எந்த இதுவுமே தெரியாது எதுவுமே தெரியாது அங்கே போய் அட்மிட் பண்ணிவிட்டு அவங்க இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க மெடிசன் கொடுத்துருக்காங்க இது அவங்க வந்து சொன்னது வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகும் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு சிம்டம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க வேற ஒரு மருத்துவமனையில் வேற ஆ வேற மருத்துவத்தில் ரிப்போர்ட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகும் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ஆனால் ஐயா வந்து இது பண்ணதில் ஒரு டென் டேஸ்க்குள்ளேயே எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஓரளவுக்கு ரெக்கவர் வந்துடுச்சு ஆ சூப்பர் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எனக்கு ரெக்கவர் ஆகி மெடிசன் ஆகி இன்றைக்கு வரையும் நான் மருந்து ஐயாவோட மருந்தை கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இன்றைக்கு வரையும் எந்த ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு தொந்தரவும் கிடையாது வேறு ஏதாவதுனாக்கா இப்போது எந்த ஒரு இதுவுமே பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு இதுதான் அருமை இப்போ உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாரு இல்லையா எப்படி நேரில் வந்து கொடுத்தாருங்களா இல்லை அப்போ வந்து நேர்லாம் கொடுக்கல எனக்கு போன் மூலியமா தகவல் அனுப்பிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி மருத்துவத்தை இது பண்ணார் அரேஞ்ச் பண்ணி மனைவி கிட்ட கொடுத்து கொடுக்க வச்சார் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக உங்களுடைய உங்கள் மனைவி கிட்ட சொல்லி தான் வந்து ஓகே டைரெக்டாக என்கிட்ட மூவ் பண்ணலாம் ஃபோனில் எப்பயாவது என்ன ராஜி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேசுவார் அவ்வளோதான் மற்றபடி அவர் டைரெக்டாக என்கிட்ட காண்டாக்டே வச்சுக்காமல் அப்படியே நல்லா பண்ணி இது பண்ணி கொடுத்தார் எனக்கு அதுதான் சூப்பர் சார் சூப்பர் அதாவது இப்போ எனக்கு இருக்கிறது ஒரு மறு பிறவி தான் இந்த இது வந்து ஒரு மறு ஜென்மன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த ஒரு இதில் தான் நான் வந்து இப்போ இருக்கேன் எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கிற ஒரே விஷயம் இப்படி போனவன் இப்படி வந்திருக்காப்பிள்ளையே அப்படின்றது எல்லாரும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஆச்சரியமாக இன்னைக்கு வரையும் பார்க்குறாங்க யோசிக்கிறாங்க இவன் வருவானா அப்படின்னவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்காங்க அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு எப்படி இந்த அதிசயம் நடந்துச்சு அப்படின்னு எல்லாம் யோசிப்பாங்க யோசிக்கிறாங்க ரிலேஷன்லாம் எப்படி அவன் வந்தான் எப்படி போனவன் எப்படி வந்திருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு வரையும் அவங்க எல்லாேருக்கும் திங்கிங் இருக்குது சூப்பர் சூப்பர் அதுதான் வந்து கடவுளோட வரம் அது ஒன்று நம்ம ஐயனாரையா கிட்ட நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு மருந்து மருந்து தான் மெயின் அதையும் கரெக்டாக உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா உங்கள் மனைவி அவங்களும் ஒரு காரணம் அதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ அம்மாவும் மனைவி தான் எஸ் எஸ் நிச்சயமாக இன்றைக்கி வந்து நான் உக்காந்துருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர் என்ன வயசு இருக்கும் உங்களுக்கு எனக்கு வந்து இப்போ ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பருங்க ஐம்பத்தி ஒன்றுலாம் நடந்தது ஐம்பத்தி ஒன்று என்டிங்கில் இந்த நிகழ்வு நடந்து ஆனால் ஒன்றரை வருஷமாக நான் என்னோடய வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து இன்றைக
வேலை பார்த்துட்டு நிச்சயமாக ஓகே ஓகே ரொம்ப நல்ல விஷயம் கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இனிமேல் வேறு எதுவும் அந்த மாதிரி அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் நடக்காது எப்பயுமே நீங்கள் நல்லாவே ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க நன்றி சரியா ஓகே ஓகே ரொம்ப நன்றிங்க இப்போ சார் வந்து சொன்னார் ஸோ மற்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவங்க மனைவியை கூப்பிட்டு நம்ம வந்து எந்த மாதிரி வந்து மெடிசன் கொடுத்தாங்க ஐயா நிறையா அவங்கக்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள மற்ற டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம அவங்க மனைவி கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க அம்மா வாங்கம்மா வணக்கம் 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 உட்காருங்க உட்காருங்க சொல்லுங்க இன்றைக்கி இந்தளவுக்கு வந்து உட்காந்துருக்காருனா அதுக்கு நீங்களும் ஒரு முக்கியமான காரணம் சொல்லுங்க இவருக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ஐயனாரையாட்டு வந்து ஃபோன் மூலிமா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தீங்க மருந்து கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறது ஆமாங்க சார் ஸோ அதை பற்றினா கொஞ்சம் உங்களுடைய அனுபவங்களை எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்க இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் மாதம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு நாளாகவே அவர் வந்து அவருடைய நடவடிக்கைகள் எடுத்து அதாவது என்ன சொல்ல ஃபோன் பேச மாட்டார் ஃபோனை பார்க்க மாட்டார் வேலை முடிச்சுட்டு வந்தாரா சோர்ந்து போயிடுவார் சீக்கிரமாக சாப்பிட்டு போதும் கொஞ்சமாக சாப்பிடுவார் என்ன இவ்வளோன்னு சாப்பிட்றீங்கன்னு கேட்டால் அவர் ஒன்றும் பதில் சொல்ல மாட்டார் படுத்துடுவார் ஸோ அந்த நடவடிக்கை அந்த நடவடிக்கையை கவனிச்சிருக்கேன் அந்த நடவடிக்கையினால பாதிப்பு வருமா நான் யோசிக்க சடனாக அவருடைய பாதிப்பு கொஞ்சம் மெமரி லாஸ் ஆகிடுச்சு அதோட கொஞ்சம் அந்த டைமில் ஃபிட்ஸு ஓ ஓகே ஓகே அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னுடைய நாத்தனார் மகன் தர்மேஷ்க்கு ஃபோன் பண்ணி சன் கண்ணா இப்படி இருக்குதா செல்லான்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் உடனே நம்ம டாக்டர் ஐயனார் ஐயா கிட்ட அவன் ஃபோன் அடிச்சு மாமாவுக்கு இப்படி இருக்கு அத்தை சொல்றாங்கன்னு சொன்னோடனே அவர் உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது போல மருந்து கொடுமா இந்த மருந்து கொடுமா அந்த மருந்து கொடுமான்னு சொல்லிட்டாரு நான் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்த உடனேயே அவருக்கு எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆச்சு இருந்தாலும் திடீர்னு திருப்பி ஒரு மாதிரி அவருக்கு வந்த உடனே திருப்பி ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டின்னு போய் சேருங்கம்மா பாருங்கம்மான்னு சொன்னாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அவங்க எல்லாத்தையும் செக்கப்பும் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல மருத்துவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இவர் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா திருப்பி நான் ஐயனார் ஐயாவையே பேசி ஃபோன் போட்டு பேசி அவர்கிட்ட கேட்டு மருத்துவ உதவியை அவ மருத்துவ வழிகாட்டுதல் சொன்னார் அதைபடி அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து நாலு நாள்லேயே நான் வீட்டுக்கு கூட்டின்னு வந்துட்டு இவருக்கு அவருடைய மருந்துகளை ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு அவருடைய மருந்துகளை கொடுத்து அவர் பத்து பதினஞ்சு நாள்லயே அவர் திருப்பி வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டார் அவருக்கு அடிக்கடி மருந்து மருத்துவ உதவி தேவைப்படுறதால அவங்க ஆபீஸ்ல நீங்களும் வரலாம் அப்படின்னு அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க ஐயாவுடைய மருந்து ஃபோன் மூலமாகவே மருந்துகளை சொல்லி சொல்லி நான் அவருக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அது போல மருந்து கொடுத்து அவர் ஒரு மாசத்துலயே அவருக்கு ரெக்கவர் ஆச்சு ரெண்டு மாசத்துக்கெல்லாம் அவர் தனியாக போகவே ஆரம்பிச்சிட்டார் ட்ரெயின் ஏறி தனியாக போகவே ஆரம்பிச்சு இந்த நாள் வரையும் இப்படி உட்காந்துருக்கிறது அவருடைய ஆசீர்வாதம் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் தான் நான் சொன்னேன் இப்போ எடுத்துருக்கிறது அவருக்கு முக்கியமாக சொல்றது மறு ஜென்மந்தான் அந்த நேரத்தில் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் அது சொல்ல சொல்லலை நான் யாருக்கிட்டையும் ஏன்னா இவருக்கும் தெரியாது என்ன நடக்குதுங்கிறது ஆமாம் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு கடவுளும் ஐயாவுடைய மருத்துவம் அவருடைய ஆசீர்வாதம் சேர்ந்து தான் இந்த அளவு வந்திருக்கு ஓ அருமை அருமை உங்ககிட்ட இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் மருத்துவத்துக்கு போயிட்டீங்க வேற ஒரு மருத்துவத்துக்கு போயிட்டீங்க ஐயாவோட ம மருந்துகள் வந்து இவரை குணப்படுத்தும் அப்படின்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு எனக்கு கல்யாணமானதுலேருந்து எனக்கு கல்யாணம் இருபது வருஷம் ஆகுது என்னுடைய பாதிப்புகள் எனக்கு பிறந்த வீட்டிலேருந்து நான் கல்யாணம் ஆகிட்டு வரும்போது என்னுடைய ஹெல்த்தில் நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்தது கருப்பையில இருந்து ஹெல்த்ல அலர்ஜி ஹெச்பி கம்மி எல்லாமே இருந்துச்சு அது அவர்கிட்ட நான் மருந்து எடுத்து என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் மாத விளக்கு பிரச்சனையை நான் கிளியர் பண்ணிக்கினேன் பீரியட்ஸ் பிரச்சனையை கிளியர் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா என்னுடைய அரிப்பு என்னுடைய ஹெல்த்ல ஸ்கின் ப்ராப்ளம் எல்லாமே கிளியர் ஆச்சு அப்பத்துல இருந்து அவருடைய வழிகாட்டுதல் அவருடைய இதுல தான் நாங்க போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து குணமானதுல இருந்து உங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சு சார் நம்ம ஐயனார அதுல இருந்து நான் எனக்கு இதுவாயி அந்த டைம்ல நான் உங்களுக்கு தர்மேஷ் என்னுடைய நாத்தனார் பக்கம் எனக்கு போன் போட்டு அவர் மூலமா திருப்பி அவர்கிட்ட நான் கேட்டு இவரை இது பண்ணி அவருக்கு ஒரு மறு ஜென்மம் தான் இது நான் சொல்லுவேன் அவருக்கும் ஆண்டவனுக்கும் நான் எப்பவுமே தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் இது சத்தியமான வார்த்தை சூப்பர் சூப்பர் நல்ல விஷயம் சோ வந்துட்டு ஐயனார் ஐயாவுடைய ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் மீன்ஸ் அவர் கொடுத்த மருந்
அந்த நம்பிக்கையோடு நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அது எப்பயுமே என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அது சரியாகும் ஸோ இவங்க ஒரு உதாரணம் அதுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க எனக்கு ஹெச்பி ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு அதுக்கு ஐயாவுடைய மருத்துவ உதவியால தான் எனக்கு <laughs> அது ஒரு விஷயம் இந்த இது வந்து நான் இந்த அளவுக்கு எங்க குடும்பம் இந்த அளவுக்கு நன் நல்ல விதமா இருக்குன்னா அது ஐயாவும் அவருடைய குருவான அவருடைய ஆசீர்வாதம் தான் ஐயா சரி அவரோட குரு யாருன்னு சொல்ல முடியுங்களா சார் அது நேரம் வரும்போது ஐயாவே சொல்லுவாங்க சார் இந்த கேள்விக்கு இப்பத்துக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது மத்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும் மருந்துகள் எடுத்து இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்து சரியாகி இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அந்த அதே மாதிரி ப்ராப்ளத்தினால நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதனால வந்துட்டு அவங்க அவங்க பார்த்தாங்கன்னா இந்த பதிவு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் ஸோ நீங்க இந்த பதிவை இங்க வந்து எங்களுக்காக வந்து உங்களுடைய அனுபவங்களை வந்து எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா கண்டிப்பா இந்த மருத்துவத்துக்கு வர்றவங்க கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும் ஐயாவுடைய மருந்துகளை வாங்கி சாப்பிட்டு அவருடைய வழிகாட்டுதல்ல வர்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா சுகமாகும் அது கண்டிப்பா நடக்கும் நிச்சயமா நிச்சயமா ஓகே ஓகே சூப்பர் ஸோ இவங்க வந்துட்டு எப்பயுமே ஆரோக்கியமாகவும் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறதுக்காக உங்க சார்பாகவும் எங்க டீம் சார்பாகவும் யோகம் டீம் சார்பாகவும் இவங்களுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடலாம் வாழ்த்துக்கள் நன்றிங்க ஆ நம்ம கூட இருக்கிறவங்க வந்துட்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐயனாரையா கிட்ட வந்து இவங்களும் வந்து மெடிசன் சாப்பிட்டவங்க தான் அம்மா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெங்கட கிருஷ்ணன் அவர் பேசியிருந்தார் இல்லையா அந்த மெமரி கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்களுடைய மதர் தான் இவங்க இவங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து நம்ம பேசுகிறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கேட்கும் ஸோ அதனால் இவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவங்கக்கிட்ட அம்மாட்ட பேசுவோம் ஆ வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன சாந்தகுமாரி சாந்தகுமாரி வயசு என்ன வயசு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி நாலு என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வாசுப்படி தான்னு ஒன்று விழுந்துட்டேன் எங்கே விழுந்துங்க ரூமில் ரூம்லையா ஓகே ரூமில் விழுந்துட்டேன் ரூம்லையா பாத்ரூம்லையா ரூமில் ரூம்ல விழுந்து உழுந்த உடனே எழுந்த எழுந்து போய் மறுபடியும் லேட்டின் போகணும்னு போய் அந்த இதுல உட்கார்ந்த சரி உட்கார்ந்து எழ முடியல இந்த க இந்த பக்கமே ஒன்றும் பண்ண முடியல என்னால் அப்புறம் இவங்கள ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு ஒரு சேர் எடுத்துன்னு வாங்கப்பா என்னால் முடியல அந்த பேஷன் வந்த இதெல்லாம் உடஞ்சி போச்சு அந்த உட்கார்ந்து தள்ள உடனே அது உடஞ்சி போச்சு பிடிப்பே இல்லை அப்புறம் இவ வந்தா மருமக வந்தா பிள்ளை வந்தா ரெண்டு பேரும் தூக்கி சேர்ல உட்கார வச்சாங்க இட முடியல நிக்க முடியல ஒன்றும் முடியல வலி வலி அதிகமா இருக்கு ஒண்ணுமே சுவாதீனம் இல்லை அப்படியே தனியா தண்டாட்டம் வந்துடுச்சு இந்த கால் ஒண்ணுதான் அப்படியே மொல்ல தூக்கின்னு வந்து சேர்ல வச்சு அப்படியே கூட்டின்னு போட அர்வீன் சேர்ல உட்கார வச்சு அப்படியே படுத்துட்டான் அதோட சரி பெட்ஷீட் போட்டு ஆம்புலன்ஸ்ல தான் எட்டு பேர் எடுத்துட்டு போனாங்க என்னால் ஏழ முடியல இடுப்பு நிக்கல அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போனாங்க ஆஸ்பிட்டலு கூட்டின்னு போய் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சது ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க அப்போ ஸ்கேன் எடுக்க முடியல அவரால் திரும்ப முடிவு இல்லையா நான் சொல்றேன் நீங்க தூக்கி விட்டாதான் என்னால் முடியும் என்னாலுக்கு இடுப்பு வரல அப்படின்னு அப்புறம் அவங்க தூக்கி விட்டாங்க அப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணி அப்புறம் தான் டாக்டர் வழி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நான் என்னுடைய அய்யனார் ஐயா கிட்டதான் மருந்து கேட்டேன் 
அவங்க மருந்து சொன்னாங்க அந்த மருந்தை கொடுத்த பிறகு அந்த வலி கொஞ்சம் கம்மியாச்சு சர்ஜரி முடிஞ்ச உடனேயே அவங்களுக்கு அலோபதி மருந்து கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு வாயு வயிறு புண்ணாயிடுச்சு நான் அதனால ஐயனார் ஐயா கிட்டே சார் இது போல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் மருந்து எனக்கு சொன்னார் ஃபோன் மூலமாகவே தகவல் எல்லாம் சொன்னார் அந்த தகவல் படி அவங்களுக்கு மருத்துவத்தை ஃபாலோ பண்ணதால் அவங்க ஒரு மாதத்துலேயே நடக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ அந்த இன்சிடெண்ட் நடந்து ரெண்டு வருஷம் ஆகுது இப்போ அவங்க நல்லாவே நடக்கிறாங்க கீழே உட்காடுறாங்க எழுந்துக்கிறாங்க வாக்கிங் பண்ணுறாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வாக்கிங் ஏன்னா ஏஜ் எண்பத்தஞ்சு ஆன எண்பத்தி நாலு ஆனதால் அவங்களால் அதிகமாக இது பண்ண முடியல வயசு ஒரு காரணம் அவ்வளோதான் மற்றபடி அவ அதில் இருந்து விடுபட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க இது நம்ம ஐயாவுடைய மருத்துவம் அவங்களுடையது தான் அருமை அருமை இப்போ எண்பது வயசுக்கு மேல வந்துட்டு இப்பெல்லாம் எழுபது வயசானாவே கீழே விழுந்தா அப்படியே படுத்த படுக்கி ஆயிடுறாங்க ஆனா இப்ப எண்பது வயசுக்கு மேல வந்து அதான் இப்ப எண்பது வயசுக்கு மேல வந்து கீழே விழுந்து அப்புறம் சர்ஜரி பண்ணி மெடிசன் சாப்பிட்டு இப்ப இவ்வளவு கியூர் ஆகி உட்காந்துருக்காங்க அதுவும் ஐயனாரையா கொடுத்த மலர் மெடிசன் சாப்பிட்டு நீங்க இவ்வளவு கியூர் ஆகி உட்காந்துருக்கீங்கன்னு ரொம்ப பெரிய விஷயமா ஏன்னா இந்த வயசுல வந்துட்டு அவங்களை வந்து ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுறாங்க என்ன காரணம்னா அவருடைய மருந்து அவர் மருந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு இவ்வளவு இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்க ரெக்கவரி ஆகி உட்காந்துருக்காங்கன்னா அப்போ நீங்களே உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மருந்து அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மருந்துகள் வந்து எவ்வளோ சிறப்பாக வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பதிவுகள்லையே ஏன்னா இவங்க வந்துட்டு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் வந்துட்டு இதெல்லாம் ஜோடிக்கப்பட்டவை கிடையாது இவங்க வந்து அனுபவிச்சு அதாவது அனுபவிச்சு மீன்ஸ் கீழே விழுந்து பாதிக்கப்பட்டு அதனால் வந்து இவங்க வந்து மெடிசன் எடுத்துகிட்டு அவங்களுடைய அனுபவத்தை கியூர் ஆகி உட்காந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அனுபவத்தை நாங்கள் கேட்டு எல்லா எல்லாமே வந்து நாங்கள் பதிவு போடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுடைய அனுபவத்தை நாங்கள் வந்து கேட்டு அவங்களுக்கு போட்டுட்ருக்கோம் எதுக்காகனா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஐயனார் ஏட்டை வந்து நீங்கள் வந்து மருந்து வாங்கி சாப்பிட்ணும் இல்லை ஐயனார் ஏட்டை பேசணும் அப்படின்னா இந்த பதிவு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி பதிவுகள் எடுத்து போடுறோம் ஏன்னா மக்களுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ ப்ரூஃப் காமிச்சா மட்டும்தான் நம்புகிறாங்க ஸோ ப்ரூஃப் காம் நீங்கள் நம்பர் நீங்கள் நம்புறீங்கங்கிறதுக்காக நாங்கள் ப்ரூஃப் காட்டில் ஸோ இவங்களோட உண்மைத்தன்மையை வந்து நாங்கள் வெளியே கொண்டு வரோம் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு பேசணுன்னா நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பருக்கு காண்டக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து மற்ற விஷயங்களை ஐயாட்ட பேசிக்கலாம் ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப சந்தோஷம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நாம் வந்துட்டு இந்த உடல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டாங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஒரு ரிவ்யூவை பார்த்தோம் இப்போ நம்ம கூட வந்துட்டு ஐயனார் ஐயா வந்துட்டு நம்ம கூட இருக்கார் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு மருத்துவம் பார்த்துருக்காரு இவர் இவர் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் இப்போ உங்ககிட்ட மருத்துவம் பார்த்துட்டு அவங்ககிட்டலாம் நான் ரிவ்யூ எடுத்தேன் ஸோ அவங்களுடைய அனுபவங்கள்லாம் கேட்டேன் நான் எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்ட்டு ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொன்னாங்க மருந்தும் அருமையாக வேலை பார்க்குது ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு ஐயனாருடைய ஐயாவுடைய கைராசி தான் அந்த மருந்துகளும் நல்லபடியாக கரெக்டாக அவர் வந்து ஃபோனில் வந்துட்டு பொறுமையாக நாங்கள் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் கரெக்டாக பதில் சொன்னார் அதே மாதிரி வேக வேகமாக அதாவது ஒவ்வொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் ஆவாங்க என்ன நீங்கள் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி எதாவது டவுட் கேட்டே இருக்கீங்க மாதிரி பட் உங்ககிட்ட அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பொறுமையாக வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க எல்லாரையும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அது சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க மக்களுக்கு முதல்ல யோகம் டீலாக்கர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து நன்றி சார் நன்றி இந்த யூடியூப் சேனலுடைய பார்வையாளர்கள் பரந்த நோக்கத்தோட இது மாதிரி ஒரு வைத்தியர் இருக்காருன்னு அவங்களாவே சொல்லி நிறைய பேர் என்னை விசாரித்து தொடர்பு கொண்டு பல பேர் வந்து வைத்தியம் பார்த்துக்கணும் அவங்களும் வேகமாக சரியாகிக்கணும் வராங்க அந்த வகையில் திரும்பவும் இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாற்று முறை மருத்துவத்துக்கு மக்களை திருப்புறதில் இந்த யூடியூப் சேனலும் ஒரு பெரிய பங்காற்றுது அப்படின்றது உண்மை இவங்க எல்லாம் இவ்வளோ வேகமாக மற்றவங்ககிட்ட போய் சரியாகாதவங்க அப்படி இருக்கிறவங்க குணமே ஆக முடியாது அப்படின்றவங்களாம் என்கிட்ட வந்து குணமாகிறாங்கன்னா அது என்னுடைய குருவோட பெருங்கரணை தான் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை அவர் காலடியில் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் தொடர்ந்து அவருடைய கருணை எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் கிடைக்கும் அந்த நம்பிக்கை முழுசாக எ
சூப்பர் சார் உங்களுடைய குரு அருள் வந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும் ஸோ அது இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி நிறையா மக்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுடைய அந்த சேவையை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்து குணப்படுத்து குணமாக அதுவோ அப்படின்னு இயங்கிட்டு இருக்கிற மக்கள்கிட்ட மக்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கிடைச்சது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம்னே சொல்லலாம் ஒரு பொக்கிசம்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே சார் ஸோ எங்கள் நேர்கள் சார்பாகவும் எங்கள் டீம் சார்பாகவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி தங்களுக்கான எனது மனமார்ந்த நன்றி என்னுடைய குருவுக்கு எனது தலை தாழ்ந்த நன்றிகள் நன்றி சார் நன்றி சார் கிட்டே நீங்கள் பேசுனா சொல்கிற மாதிரி தான் நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பருக்கு ஆடிட் பண்ணி நீங்கள் ஐயா ஒரு சொல்லுங்கள் கூடுதல் குறிப்பு சொல்லுங்கள் சார் நிறைய பேர் விசாரிக்கிறாங்க தயவுசெய்து அவங்க காலையில் பத்து மணியிலேருந்து இரவு எட்டு மணிக்குள்ளே விசாரணையை முடிச்சுக்கணும் சரி எனக்கும் குடும்பம்னு நினைக்கு அது நாங்கள் பார்க்கணும் அதை கொஞ்சம் பா பார்க்குற பார்வையாளர்கள் விசாரிக்கிற நோயாளர்கள் அதை கொஞ்சம் கடைபிடிக்கணும் காலையில் பத்து மணியிலேருந்து இரவு எட்டு மணிக்குள்ளே ஃபோன் பண்ணால் போகணும் அதுக்கு பிறகு பண்ண வேணாம் ஓகே சார் ரெண்டாவது ஆண்மைக்காக நிறைய பேர் கேட்குறாங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து ஆண்மைக்கு வைத்தியம் பார்த்துக்கலாம் வேறு மாதிரி எண்ணத்தோட என்கிட்ட வர வேண்டாம் தயவுசெய்து வர வேண்டாம் நான் அவங்களுக்கு மருந்து கொடுக்க மாட்டேன் ஓகே ஓகே இந்த யூடியூப் சேனலை பார்த்துட்டு இலங்கையிலேருந்து பிரான்ஸிலிருந்து துபாயிலேருந்துலாம் விசாரிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய மருந்தை அனுப்ப முடியாது ஏன்னா அது திரவ வடிவத்தில் இருக்குது ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்கு அதுக்கு அனுமதி கிடையாது அதனால் வெளிநாட்டிலேருந்து விசாரிக்கிறவங்க என்னால் அவங்களுக்கு மருத்துவம் பார்க்க முடியாது அவங்க குணமாகணும்னு நினச்சாங்கன்னா இங்கே வந்து தங்கி வைத்தியம் பார்த்துக்கலாம் குணமாகிட்டு வேணால் போகலாம் அந்த மாதிரி வசதி இருந்தால் அவங்க வரலாம் நிச்சயமாக இது இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக அவங்களுக்கு என்னுடைய தகவலை தெரிவித்து ஓகே ஓகே அருமையாக இருந்து ஓ சூப்பர் நீங்கள் சார் சொன்னதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வந்துட்டு ஐயா கிட்ட வந்து ஃபோன் பண்ணி மருத்துவம் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்ப ஒரு சந்தோஷப்படக்கூடிய பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா நம்ம ஊரில் இருந்துட்டு வெளிநாடுகள்லேயும் வந்துட்டு அங்கேருந்து நம்ம மருத்துவத்தை நம்பி அவங்க ஃபோன் பண்ணி விசாரிக்கிறாங்கன்னாவே ரொம்ப நிச்சயமாக வந்துட்டு பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அது நம்ம ஊருக்கு பெருமை சாருக்கு பெருமை நம்ம மருத்துவத்துக்கு பா பாரம்பரிய மருத்துவத்துக்கு பெருமை ஸோ இதே மாதிரி இடத்துல இன்னொரு பதிவு வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாஷா